。随着新月通心全新版本的开启，新角色与新活动也终于端上来了。那新活动应该怎么玩呢？有什么样的奖励呢？新角色词汇又应该怎么样培养呢？马上给你答案。对了，我们励志打造全网视觉效果最好的攻略，希望大家可以点赞支持一下，一个硬币十经验，一个转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让我们产出更好的内容。那我们先来看一下新活动兵威大厦，共持续约二十八天，对应两名新角色刺灰以及沥青的卡池，目前只开放了前十四天的内容，其中水灵落花是十五关普通难度战斗，活动开始呢就会直接解锁，每完成一部分战斗关卡，就会在雨中漫步中解锁一个新的活动主线剧情关卡，那雨中漫步啊总计有。六关完成获得超像金与活动代币，而废楼柱石呢是本次活动的活动商店，族长们呢可以利用活动代币来兑换超像城以及养生材料。刚梁身防呢则困难难度战斗关卡，在十月十四号后开放。废楼房东计是兵营大厦的多结局文字冒险玩法，有不同的结局等待族长们收集。而在十月二十一日开放，放晴行动是活动任务，有日常任务，也有一次性的阶段任务。那完成这些任务呢，你可以获得数量可观的活动代币。主界面。下放分别是传闻调查与城市事件。活动期间，这两部分会更新相关的新内容，完成获得超像城与养成材料。另外，本次活动也更新了新的一套林乐章，各位族长们呢可以在活动过程中收集。我觉得啊，目前的活动难度啊非常的亲密，但是对于萌新的族长来说啊，可能会有一定的压力。不过你别担心，作业这不就来了吗？那本期的活动关卡主要是面对大量群体目标，主要可以分为两种情况。第一类呢是常规战斗，击败常生全部目标后才刷新下一波怪，推荐搭配两名群体伤害成员。如果关卡内有经营敌人，则推荐一名群体伤害加一名单体伤害成员。其中单体伤害的成员主要是负责对于经营敌人的集火输出，比如千秋搭配明霜。或者敬天搭配龙井，龙井的建设伤害会对于生命值最低的目标造成无视防御的建设伤害，合适弥补伤害节约回合数。另一类呢，则会在战斗时入场多名目标，击败其中另一个目标会立即出现一个新的目标来填补空位。完成这些关卡需要击败固定数量的敌人，比如关卡一杠六与关卡一杠十二，此时选择两名群体输出即可，例如敬天、千秋等。如果队长获得新角色四辉的话呢，两种情况都推荐上场。有方击败目标概率触发四辉天赋，使用超限技对于敌方全体造成伤害，对于群体敌人呢会有天然的优势。那本期活动的关卡呢，迎来新的首领目标——果实与四辉。首先，我们来讲一下一杠十五和巨型六的果实。果实的普通攻击会为受到攻击的目标增加一层生长激素，它提升目标的百分之五攻击力以及百分之十受到伤害。目标使用超显技后会清除一到两层的生长激素，可以利用该状态来更好的输出，但同时也会受到额外的伤害，所以请一定保持生命值。果实在生命值下降到百分之八十与百分之四十时，会立即进入持续四回合的闭合状态。该状态有百分之九十五的伤害减免效果，减免效果对于额外伤害也是有效。好的，同时陷入自身的压制状态，本回合内果实不再发动攻击，同时呢也会交换三名敌人，使自己处于二后卫。在闭合状态期间，这些交换敌人被击败后，同时为果实附加一层枯萎病。当果实结束闭合状态时，每层枯萎病都会对于果实造成其百分之三的最大生命值伤害。即闭合状态击败的敌人越多，闭合状态结束后果实受到的伤害就会越高。因此，我们需要群攻角色来尽可能击败更多召唤出来的敌人。另外，在属性方面呢，果实自身具有较高的物理防御和特殊防御，但对于负面效果的抗性较低。推荐搭配两名以上有群体伤害的成员，例如敬天、四辉和千秋等。那空余处的位置搭配辅助成员即可，如月白、朝颜、杰等，那顺带一提啊，经过我们的测试啊，所以银色的中毒额外伤害会被闭合状态的减伤效果减免，因此并不是十分推荐。同理，横杀的随机目标也有概率被闭合状态的果实分摊，会降低输出效率。另外介绍的是一杠九的首领四辉，他主要是造成特殊伤害，并且会随着超限技的使用次数增加而逐渐提升自己的攻击，需要我们来速战速决。其战术是随机攻击六次。每次造成少量的特殊伤害，当战术攻击到同一目标时，每次会额外提升百分之十的伤害。而超限技呢，则对于我方全体客群成员造成较高的特殊伤害，并且根据目标已损失的生命值提高伤害。那需要注意的是，它的天赋，当它造成伤害使我方目标生命值低于百分之三十，则会立即额外使用一次超限技。那这个天赋每个行动序列至多触发一次，因此需要足够的奶量来维持较高的生命值，避免次会因为天赋而额外使用。
英超献祭。面对该敌人，我们会推荐你搭配两名以上的单体输出，例如碎银子和英希，并且呢至少携带一个治疗角色。啊，关于活动商店的兑换呢，都已经有成熟正路的组成嘛，推荐大家直接按照上面的优先级来兑换，即兑换完超强城后。推荐优先兑换定向整流元件、特制卡带打印箱、实战演练许可，然后是苦味喷剂、突破材料、技能素材、演练券，最后再去兑换经验书以及树高音。而对于新的组成来说呢，关卡会存在一定的难度，并且活动代币啊给的会较为的富裕，因此我们会更加推荐你优先兑换紧缺的养生材料，来增加队伍整体的练度，帮助你更好的开荒与完成活动关卡。当然大家也不必焦虑啊，玩到最后你肯定是可以搬空商店的，所以按部就班就行。最后，我们再来简评一下新角色的强度以及培养作业。此徽六星群攻，其强度主要是依赖他的自身天赋。在我方使目标退场时，基础有百分之四十概率消耗自身百分之三十生命值，并使用一次超限技。那这次的超限技不会消耗能级，如果一轮使得多个目标退场，天赋触发的概率将进行乘算。比如击败一个目标，天赋的触发概率有百分之四十；如果你同时击败两个，天赋的触发概率则会有百分之六十四。而三个目标同时退场，则为百分之七十八点四。超限技会对对方全体可选目标造成特殊伤害，且目标生命值越低，超限技的伤害呢就会越高，相当于是斩杀了。并且每次使用超限技会提升长线的超限技能伤害。这个天赋大招每行动序列可以触发两次，自己回合的击杀呢也可以触发天赋大招，每个行动单位每回合只能触发一次。在环境多、小怪杂兵的情况下呢，表现会非常超模。但在面对单个 boss 或者多个高血量精英时呢，则略逊一筹。那在手法方面，打群怪时一般第一轮使用普攻恢复能级，之后呢一直使用超限技即可，尽量不用使用战术。而单体时呢，则可以优先选择使用战术。到了配对方面，鱼刺灰需要有人来帮助他打出天赋，因此推荐双核队伍：朝颜刺灰、月白加任意 C、支援夜来。这里的任意 C 的最优解还是晋天或者龙井，但如果你都没有的话呢，也可以考虑一下天心，他的强度可以说是被刺灰拉了一把。天心与刺灰呢都属于独行势力，并且天心的战术会使目标受到独行势力的伤害增加百分之十，刺灰可以受到加成。此外，天心的超限技能也有较高的倍率，但基础需要很高的能级。不过他的天赋会在有方释放超限技后降低一定自身超限技要求。此回的天赋呢，可以快速降低天心的超限技能消耗，那这两者有一定的联动效果。另外，天心高级认证过后，天赋可以获得额外效果，任意目标退场呢都会提升一次有方独行势力百分之五的攻击，这个效果可叠加并持续两个回合。卡带推荐，剪影格斗四件套，而词条的推荐呢如图所示。而到了门阶方面，核心为一门、三门和四门。一门再提升百分之十五天赋触发概率，提升你的战斗游戏体验。而三门呢，对于天赋进行了强化，提升了天赋触发的百分之十的基础概率，同时呢还增加了他长线作战的超限技伤害叠加效果。而到了四门，增加了两次天赋可触发次数，提高了较高的战斗力。所以在抽取建议方面，我们推荐资源较少的同学啊获取一只本体即可。门阶一的提升概率呢，多打几次也是可以一定程度上来弥补的，但。如果你希望体验更好的话呢，我还是推荐你可以去抽一个一门，而、啊、资源多的伙伴呢，我们则考虑推荐你抽取三门和四门，大量提升战斗力。好了，以上就是新月同心新活动和新角色的全部内容了。如果喜欢，当然别忘了点赞、评论、转发，非常重要。那咱们就下期吧，拜。